。曼姐，谁在义总办公室呢？新来的唐副总，于总正在和他开会。对吧？哎，媳妇儿，你来了。老公，这就是新来的唐副总啊？对，唐卓，呃，丽卓，唐丽卓。于、啊、太太吧，我是唐丽卓，姓惠。真是年轻有为啊。呃，您过奖了，我没什么为，也不年轻啊。呃，不不不不，都都都年轻，都年轻啊。那个唐总。呃，我让各个部门的主管过来给你汇报一下工作。呃，不用了，我来安排吧，你们聊啊。好，好，好，辛苦啊，辛苦。这就是你妈安插来的眼线啊？董事会安排的，人家这是来帮着我创业的。你愿叫个外人来，也不让我参与。你妈眼里我可真是一文不值啊。这不是专人专职吗？人家是沃顿商学院毕业的博士，是吧？很能干的。你是我的专业媳妇儿，这不是两码事儿吗哎，先生，选什么花呢？啊，我可以为你做搭配。这花还是人挺齐的哈。哎，是这样。你特别想找什么吗？哦，我我您您帮我看看啊。啊，我这有一些，对，类似这样的插花，你看有没有？哦，这些花我们这都有，不过你这插的挺别致的。啊，是吧？嗯。哎，你看，你看，还有这样的，你看。嗯。哎。还有还有这种搭配的，你看，是不是挺有意思啊？这个挺好看的。嗯，这个这其实是我太太搭的。哦，您太太是？呃，我太太可能你你你可能见过，就是这两天好像说要过来说应聘，想在这儿工作的那个。哦，傅女士啊。啊，对对对对。啊，不好意思，呃，是这样，因为我太太可能情况稍微有一点特殊。她是跟我说了，她有躁郁症吗？哦。哦，他跟你说了啊、嗯，哎呀，是，但是他在这个花艺这方面真的是有天赋，哦，他就喜欢，而且这个天生他就会摆弄，啊，摆弄的真好看，但是，他还很认真，人也很负责任，呃，其实也很善良，要不然他也不会把自己躁郁症的事儿跟你说啊。这躁郁症我也略微了解一点，但是就怕他工作过程中压力太大，这如果出了什么事，我也担不起这个责任了。哦，哦，他不至于那么严重，没那么严重。另外一个，这儿的压力应该还好，因为他之前说过，他说，植物是最能疗愈人的东西，而且他现在这个状况其实是最需要被疗愈的。我也觉得实在找不出来任何别的地方能比你这个地方，就更适合他，啊，呃，当然这都是从我们这个角度来说的，也不好意思勉强你，我我是觉得你是不是可以再考虑一下。因为他真的是他弄得很好，你应该看过他插的。要是能让他来的话，他在这儿，万一或给你们造成什么麻烦，产生什么损失的话，我全部负责，好不好？也不是钱的事了，那我再考虑考虑。行行行行行，我明白，您考虑一下。啊，对了，我们公司其实平时也会做很多的活动啊，一些展啊什么的，到时候如果订花的话，我我我就过来订，好吧？行，再给你打折。啊哈哈哈。来来来，同志们，同志们，手头工作都放一放啊！别忘了，那个我说个事儿啊，边亮边哥，大家都了解啊。今天正式加入我们公司，担任我们公司的营销总监，掌声！哎，确实是
终于下定决心啊，加入这个大集体，那以后就是一家人了。呃，虽然年龄有点大，但是后边还得请各位多指教啊，多帮助，谢谢。掌声。哎，边总，您之前不是卖汽车吗？这个年纪换赛道，这得不小的勇气吧？你说啥呢你？你所以说这个前进路路上哈，还有换赛道也好，这还有不少阻力呢。还有嫌我年龄大的。对，我是这么想。如果说要是这时候再不拼一把的话，那才叫真晚了。嗯，其实我身边有一个哥们儿啊，原来是做蛋糕、做食品的，人后来都开物流公司了。跟他比起来，我这步跨的还是有点小。行吧，以后多努力。啊，那个行，那我们以后多多关照边哥，也从边哥身上多多学习，好不好？工作工作，多工作吧。走，边哥，带你去看一下你们办公室。好，就大概在这边。哎，大体呢就这么多了。我们的花材会从云南直送到店里，花束的价格核算，啊，就是从呃单支的成本，还有设计费用，啊，这些我全都录到电脑里了。看一下，大概是这样。那我们的订单呢，也都是从外卖网站上走的，啊，然后在这边，需要低温保鲜的花材，我都放在这，只要注意一下温度的分类就可以了。嗯，就这么多了，傅姐，你没问题的。哎，其实啊，也不用拘泥这些条条框框，这些花花草草跟人一样，都需要空间。你过多的干涉，对他们来说也是不舒服的。这些花可真美，只可惜。花期太短，他们可未必这么想哦。嗯，不管是花谢花开，寒冷交替，他们每一次绽放的瞬间，对他们来说都是一次新生啊，是吧？哎，欢迎光临，请问买什么花？啊，要送人还是买回去做装饰？啊，送人，送老师啊，帮我搭配一束康乃馨吧。行，呃，那给您来一些康乃馨，再搭配一些桔梗汁和红豆，您看怎么样？呃，我不是很懂，要不然您看怎么合适怎么搭吧。好啊，您是要送大学老师还是？哦，小学老师，刚刚退休，去看看他了。哦，这样，那我建议您可以用太阳花做主花，然后搭配一些香水百合和黄莺。这更能体现“诗恩永存”这个主题。好，就按你说的搭。谢谢。呃，这个需要多长时间啊？大概二十分钟左右吧。好，那我一会儿再来取吧。好的。啊，好。记住你第一天上班。妈，哎，妈，回来了。回来了。啊，饿死我了。我喜欢的看花。哎，这还有花啊？花瓣只是点缀。这这个还好。你洗手了吗？啊，洗手洗手。洗手间，妈，嗯，今天怎么这么开心啊？对呀、啊，我今天第一天上班，好多顾客喜欢我做的花呢。你在学校怎么样？学校挺好的呀。饭我做好了啊。好。嗯辣椒小炒肉，你最爱吃的。肉末茄子。米饭。饿了你就多吃一点。
还有一个排骨莲藕汤。干嘛呢？又向你爸汇报我的情况啊？没有，没有。嗯，吃饭吧。嗯。还没下班、啊。哎，干什么？还没下班、啊？我现在就是下班了。哈、啊，是，我就是随便跟你聊聊。我看你这两天没怎么离开公司是吧？哦，我跟别人合租的房子，但是都不愿意看到对方，所以我们轮流住。他在房子，我就住公司呗。你这合租，不喜欢对方干嘛要合租啊？哎，不愿意跟人交流，麻烦，这不图便宜吗？可，可是你来公司不是也得跟别人交流吗？这还真不太好理解。这有啥难理解的？上班是上班，而且我大多数时间都是盯着电脑，其他人也不拿我当个生物体，挺好。哟，边总监，还没走呢。啊、哦，嗨、哎，这个补补课。哎，公司的这实习业务确实我需要好好再多学习学习，了解了解。主要这个 IT 的这底子太差，这里边什么 P to P 不是。S H P Go H P 什么玩意儿？我的天哪，快晕了都！这就叫术业有专攻，这玩意儿不懂无所谓，我们懂就行。哎，那哪行？这不懂怎么卖产品呢？还是要了解的。大神就是大神，太专业了。行，田静，你跟总监讲一讲，我们那个做编程、做代码的那个原理是啥？代码，我这。啊，不用不用不用不用，你不用那么详细，也不用那么具体。哎，你就给我讲讲，比如说，你喜欢什么样的 app， 或者说是你想做一个什么样的 app？ 还有一个，你为什么会来这个公司啊？为什么不去别的公司呢？嗯，我觉得吃了嘛是最好用的 app， 有了它，我就不用出门了。你看这想吃啥吃啥，想喝啥喝啥，这随便点是吧？我想做游戏。高端手游，希望能在手机终端实现虚拟共享，这样我就可以上传思维，活在手机里了。我来这家公司是因为没有应聘成功游戏公司，啊，这家公司做定制开发，没有那么 low 吧。不是，张总，咱都先冷静一点，好吧？不管他牛晓峰欠你多少钱，那是他个人的事儿，你别影响我们日常工作，行不行？我怎么说话呢，兄弟？他找了我头，我至于来你们公司赌吗？人见不着，家也不回，手机也不开，我不来这儿，我来哪儿？啥也别说了，还钱不还钱，罚人去。张总。您您宽限宽限，我我我现在确实是没钱，嗯，你再宽限几天行不行？宽限你多少天了？你别来这虚的。那那这样，那这样，我的合伙人也在呢，我在这个公司也有股份。好像是你我把钱了，人家钱给他们上面讨债来了。这您看，这行不行？哎，这我，哎，哎，你爸爸。我转股份转了，帮我花。哎，行行行，别看了，别看了，那个工作。哎，等会儿，哎，大伙儿都别走啊！听听你们这个老板这个欠钱不还的光荣事迹。听听，哎，讲讲讲讲。这欠了多少钱？讲讲。哎，咱们刚刚说是得有两百多万。您听我说完。
哎呦。我们这公司虽小，但呢，但也是行业里面的，对吧？高科技的高科技的公司，这未来的发展一定是非常好的。您拿了股份之后，未来公司一发展上了市，对吧？这两百万变四百万，四百变八百万，停停停停停停停！你别给我来这虚的了。你当初借钱说急用，对吧？结果你玩这虚拟货币，这会儿你又给我虚拟商，啥也别说了，还钱不还钱，法院见。哎，不好意思，呃，我说有什么话慢慢说哈、啊，别着急。问你谁呀、啊？哦，我我给我给你介绍一下，呃，边亮，我们公司的合伙人，他之前呢一直在赫拉，赫拉当老总，我们现在正在谈着几个大单，等这个大单谈成之后，那财源滚滚来呀、啊哎。这两百万，别别别别别,别。我我刚才听明白了，首先这个欠账还钱，天经地义的啊。好。呃，但是我就说咱找个方式方法，光着急没有用啊。是，为什么呢？我刚才一听了一下，什么股份什么的，他这点股份，你看这公司也不大啊，这点股份要如果折了现的话，公司估计也就完了。问题是能不能拿出来？所以说呢，那那那钱也拿不到。你说，给他告成老赖或者限高，慢慢拿回来钱，肯定得有一段时间哈。不，我听你这么说，怎么有点像？不还了呢？哎，不是，你以为我干这行容易是怎么样？哎，上午也是一客户，借钱还不上了，非要拿几十辆大巴来顶账。你说这合同我签还是不签呢？不签，钱还不上。我签嘛，这些车我怎么弄？哎，张总，张总，您的情况我也理解。呃，要不然这样行不行？您看，不两百万吗？然后咱们分期付款，要您算个利息。不行，不还钱就法院见。不，你再等等等等呀！刚才听说好像是是是是抵了一批大巴是吧？我我大概问问那是个什么型号，然后什么品牌啊？不，你要干嘛呀？你你是不是以为刚才我跟你讲故事呢是吧？忽悠你呢？你不信呢？把刚才那合同给这位这个边总，给边边总边边给边总看。哎呀，好，谢谢谢谢。哎呀。没错吧？怎么着，边总？要不，你帮我把这车处理了啊？你要处理了，哎，他还钱的事儿我能让。哎，张总，就看你有没有这本事。张总啊，您张总，张总，您这就是开玩笑了。怎么着？那行，那就这样吧。这些车，我帮你处理了。你，你帮我处理？你怎么处理啊？我，想想办法呗。呃，啊，行。可以可以可以，你你说吧，多长时间？三天。这个车型的新款马上就要上市了，现在这个车型根本卖不出去，而且他们手里压了那么多量。领导，三天能搞定吗？哎，斌哥，嗯，曹总问你呢，你别这比比划划的，怎怎怎怎么弄啊？这是，嗯，你想想吧，一个即将要过时的一个老车型，而且这种豪华大巴，三天想卖出去的话，没有可能。不，别呀、啊，你刚才都答应人家了，就三天时间，你你这三天弄不了，这过两天他又该来找我来了。是这样，反正。基于我以前的汽车销售经验吧，我反正对这种高端的豪华商务车，它的应用场景还是了解的。最近整个大湾区的整个经济发展形势，包括所有的会展、展览等等这一系列的这个豪华大巴的用车需求还是在的，啊，但是都是租赁市场了。所以我想这样可不可能？因为这些车在张总手里边，后边只可能沦为二手车，或者说就砸手里边。那我们把这些车拿来跟租赁市场联系起来，也就是说，这些车在三到五年内回本还是有可能的。那在三五年之后，还是有利润空间的。不是不是，兵哥，你你要从张总那儿把这批车签下来，那得用钱啊。那哪有钱把这么一大批豪车全都签过来啊？你有？好，我简单的讲，我们不是拿来，是直接联系到租赁公司，让他们之间发生合同关系。
啊，其实我们只起了一个中间桥梁的作用，啊、哦，明白，产生的利润回馈给张总。那当然，如果我们需要呃公司有一部分利润的话，我们也可以制造一定的利润差。啊，别别别别别，利润不利润的就算了，能把他这事解决了就行。电哥，你太厉害了，帮我解决了一个大问题，以后以后这事儿就得麻烦你了啊，辛苦辛苦。感谢感谢感谢！哎哎哎哎，干什么去？你捅那么大篓子，边哥帮你解决问题，你怎么着？拍屁股走人呐？不是，我在这儿能干什么呀？那汽车租赁公司我也不认识啊，那我也没学过汽车销售啊，我在这儿能干嘛？你不会，你有没有腿？哎哎哎，行行行，别吵了，成吧，你后边跟着我跑吧，因为后边还有不少事儿呢，好不好？哎，行，边哥，我跟你一块儿，啊。哎，我就没想到呀！哎，来咱们图灵的第一笔，要干回老本行了。你说也就他能想到啊？嗯，我觉得也是，就是在这种危机时刻能够想出这种点子，真的也是智慧，也就亏他了，还是脑子转得快，学习了。哎，嗯，你可得保密啊，别去和他乱说。你放心，你给我分享这些，说明你信任我。我能跟谁说、啊？知道。我就是觉得领导真挺不容易的。你想，他家里都乱成一团了，在公司还是跟没事人一样，而且每一个工作都尽心尽力。像今天这事儿，明明都不应该他管的，他还是往自己身上揽。真是能力越大，责任越大啊！抗压能力强，有自控力，得学习。嗯，你故意的吧？没，我说认真的，见贤思齐。说不光是他，其实你身上有很多优点，也是我值得学习。我？嗯。那你说说，我听听。要不然这样吧，咱们俩玩个游戏，啊，你要赢了我就夸你一句，我要赢了你就夸我一句。行。这么麻烦，来什么游戏？啊，这哎，这不刚好有有一签子吗？就是咱们以前小时候玩过那种立签的，然后把它散下去，拿一个出来的时候不能影响别的洞，你知道那个吗？啊、哦，我知道，知道，知道。玩过那个。这个容易，啊，来来来来来来来来来，开始容易，后边可难着呢，我告诉你。你就等着夸我吧，赶紧赶紧。漂亮。嗯、哎。哎，嗯，性格好，能别这么敷衍吗？我没敷衍啊，我说真的，尤其你在工作中特别容易和别人沟通，这是你的一大优点。行行行，你来。没有事。要动了，要动了，要动了！哎，动了，动了吗？行行行行行，算你过，算你过，算你过。嗯，踏实。就就踏实啊。那你不得赢了我才能继续往下说啊？对。哎哎，该你了。你可以啊，皮肤好。我发现你这是越来越敷衍了啊。没有，我就是变相想想想想夸你长长，长得好看。哦，来，那干我是吧？我，哎呦，懂了吧？你这么着，不信了，我就，哥哥，你给我一次机会，不行不行不行，不行不行给我了。我们开夜花了呢，会先用这个叶子做打底。嗯嗯，把这些稍微修一下，先把它铺个底，然后旁边呢可以用小枝的去做点缀。这这也太长了，这得修掉一点。对，哦，这个我们稍微往这个地方来。对，嗯嗯，这样结构才会比较好看。嗯，对。那我们还会用一些玫瑰啊、向日葵做一些点缀。
也跟一个个的，真漂亮啊啊！不错，看相声，老来笑。嗯，老词儿。哦，咱们赶紧练一下。好，好，好，好，好。啊，爷，爷，爷。哎呦，忘来了，怎么着？哦，那个同志们，同志们是这样啊，机位、光位这都定好了，是吧？呃，回头你们把这个词儿最后敲定一下。晚上呢，大家伙再练一练。明天早上一来，咱们就开拍，好吧？好，好。那不好意思，你们也看见了，大孙子来了，我得回去给他做饭了。不好意思啊，那你们先练着，这个我得先撤了。好嘞，哎，你就放心走吧。好，好嘞，好嘞，好嘞。你们咱们练一下，来，咱们再练练，看看词儿啊。我刚去家里了，没有人，去来这找你了。哦，你这是放学。你不是逃课了吧？哎，没有，今天下午有运动会，没有什么事儿，我就出来了。哎呀，我妈这两天没空给我做饭，嗯，来你这蹭两口饭吃。蹭饭，依你现在这手艺，给自个儿做一顿好吃的，这不费劲吧？啊，还蹭饭，你是不是有事瞒着爷爷呀？啊，说，怎么了？说。是我妈，你妈又病重了？哎，没有没有没有没有没有，我觉得她的病好了很多。说你这孩子，这不挺好的吗？现在就是太好了，她现在每天在花店工作的特别开心，尤其是跟那个花店的老板，她每天都拿那个老板送给她的花回家。而且昨天啊，你不知道她，她不仅拿了花，她还边哼歌边插花呢。爷，我长这么大。我没见过我妈是这样的，都怪你爸不争气。我也觉得我爸真的太不靠谱。爷，你得帮我。我妈再怎么高兴下去，我爸连这个家都回不了了。你你妈，我劝不动她。你爸这头吧。我到现在也没弄清楚他到底怎么想的。他们现在分居、分开住，各过各的，会越走越远的。我爸还是得回去住呀。是，那道理是这么个道理。可是，爷，在我们家里，你是不是最爱我？必须的呀。你在爷爷心里永远都是第一位的，你爸靠边去。行，爷爷，我想你把我爸给赶出去，啊，最好能把他赶回家。我觉得已经到这么紧迫的时刻了，不能让他们再这么任性下去了。我可不想改姓啊，爷爷。是，看来你比你爸懂事多了啊。可是你妈这一头，可是我妈那么善良，而且还心软。爷，只要你铁了心把我爸给赶出来，我妈肯定会收留我爸的。哎，小弟啊，我是边亮。啊，对对对，这离开荷兰一段时间了，就一直没联系。是是是是是，哎，我想问一下。因为你这之前呀、啊，连着商务车，带着这个中巴大巴，你那儿，这是这是全国最棒的销量了。我就想问一下，最近这个市场怎么样啊？哦，是吗？那这个季度是个什么数字啊？哦，确实不太理想。啊，对，我就咨询一下，我本来。啊，没事儿，没事儿，没事儿。行，那找时间约了。啊，哎哎哎哎。小芳，妈，回来晚了。啊，你饿不饿？你想吃点什么？我给你做。嗯，我刚刚已经煮了水饺吃了。哦。你光吃水饺行吗？妈，这奶很有营养的。啊，行。妈，嗯，那个，明天我放学了，要不去你花店帮忙吧
？不用，你好好复习功课，我呢好好上班，咱们俩都各自干好各自的事情，挺好的嘛。我其实怕你累着嘛。我一点都不累，真的。我上班了，我就很高兴，一点都不觉得累。哎妈，那那你觉得那个那个花店老板，他人怎么样？挺好的呀，怎么了？你别瞎担心。没事没事，我就是怕你受欺负。怎么会受欺负呢？那个老板对我挺好的，而且他很认可我的工作能力。你放心吧，嗯，别胡思乱想了，你就好好想你的功课就行了，听见没？别坐着了，赶紧上新同的花店去一趟，把他给带回来。不是你慢慢说，是怎么了？那个店长把新同怎么了？我还慢点说呢。啊，你媳妇要让人拐跑了，你的家都快没了，你知道吗？不是，这听谁说的呀？这是，你儿子，我孙子小芳，亲眼看见的，就是你替新同去谈的那个什么什么郑店长啊，那都跟新同拉上手了都。哎，你也别听孩子这瞎说，你懂什么呀？行，你小子格局比我大，你可别怪当爹的没提醒你父亲这两天情绪怎么样？嗯，还好。就要感谢你啊，对他的宽容。呃，是这样，我觉得咱们都是男的嘛，我这就开诚布公。你觉得新童怎么样？他人很好，包花又细心，做事又很热忱。所以说你是有打算跟他在一起是吧？啊，斌哥，这中间是不是有什么误会啊？啊，没关系，你知道我跟他已经离婚了。斌哥，我想你是误会了。富姐对我来说呢，就像亲姐一样。我从小。就在姐姐妹妹队长大，所以富姐一来店里，我就感觉特别亲切，就像我亲姐一样。所以你别误会，真的没有什么。嗯，嗯，边哥，你也放松点，不能一天到晚心里总是闷郁着事。啊，没有，我我是在考虑别的事儿呢。我在想之前好像。咱们说过那个，你们那个周花啊，对，那要不然我先定他个半年呢？不用吧？啊，不是，既然这样的话，我想是不是还让欣彤在那儿干呢？有点成就感。那但但就是别跟他提示我，我定了。没问题。嗯。谢谢你，谢谢，谢谢。海星，你贴心啊！啊
。哎，老板，哎，帮我送束花。你要送什么人？送女朋友。哎，兄弟，不是你到底没啊？你可别掉链子啊！这事儿对我太重了，一辈子就这么一次。那我就给您来点粉玫瑰，加点白玫瑰吧。啊，行行行，这个帮帮。啊对，啊那个气球，一百个够了。你粉色的，你把气球上。是，没事，这个也包上。这个就更不合适了。哎，我让你包就包，啊。那一百个气球千万别漏气了啊，检查好。好，行行行。你好，你好，你好，看一下。你好，你好，对了，好，那咱们那咱们进去聊，走，啊，走，进。合作愉快，合作愉快。哎，真的就剩这么一辆了。领导说了三天能搞定，就是三天，现在信了吧？你别说我了，这张彤肯定不信啊，这么快就搞定了。哎，领导，我还是有一点不太明白，之前不是有不少租车平台都找过你吗？你明明可以一并都租给他们，为什么非得拆开了分给旅游公司和展馆？对呀，因为咱们给人家下了保证啊，这下了保证就要做到啊。另外，你懂得鸡蛋都不装在一个篮子里边的道理吧？也就是说，万一哪一部分出了问题，我还搞得定。原来如此，不愧是我师傅。<笑>另外，咱们这有一批车呀，是租给运输租赁公司的，这部分呢车损比较大，呃，无论租几年，这些车都会二次销售的，我怕到时候影响残值啊。嗯，是这么个道理。哎呦，现在就剩这一辆了，这咋办呢？算了。这货我自己闯的，还是我自己消化了。这个轮不到你，这辆车早定出去了。我一朋友余光，呃，订了一辆给他公司当接待用车。真的？啊？那那这都解决了？解决了。边哥，你太厉害了。喂，店长，两个花篮都已经做好了，嗯，下午就可以送。好嘞。你这花包的什么玩意儿？退了，不要了。怎么了这花？怎么了？我告诉你，送女朋友的，我求婚用的，你给我包黄菊，你有毛病是吧？这黄菊是您要的。我什么时候要黄菊了？您当时递给我，我跟您说了就。你少跟我废话！现在把这花给我退了。鲜花是不能退的，不能退。对，我不管这花，今天你退也得退，不退也得退。对不起，真的不能给你退。而且其实这束花还是挺美的吧？美，美个屁！我告诉你，你不仅得退我钱，你还得赔我精神损失费，知道吗？我今天好不容易求婚，这么重要的事儿，因为你这破花给我毁了。你躲什么呀？把钱退了！这花真的退不了，有什么退不了的啊？真，我问有什么退不了的？这这个鲜花真的退不了，这已经做出来了，而且你现在把它扔到地上，我怎么给你退？我不管，把钱退给我，赶紧的！今天这花你退也得退，不退也得退。不能退，是你自己要的这花。大家都看一看啊，这人有毛病！是你自己要的。把花给我退了，快了，快了！我跟你说了，这花。哎呀，闭嘴，没事吧？你先冷静，你这边坐一下，坐坐一下。我是这家店的店长，有什么事你跟我说
，大家二吧，等着啊，等着。都散了，别看了，回去吧，别看了，别看了。你没受伤吧？喂？出事了啊！你妈出什么事了？她今天在花店又犯病了，把人家买花的顾客打了。不懂浪漫，却有心事淡淡。觉得承诺不放手就是天长地久，自以为的宠爱可以让你放下担忧，你却总笑笑不开口，想护着你，成为你的依靠。不想让你受委屈，却不懂逗你笑。你传递的信号，我总是忽略，感受不到。让你的笑越来越少。对不起，如此笨拙的爱你。别怀疑，你是我全部的意义。有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最好。全部的意义，有一天老去，生活点滴全部都忘记。爱你是我最后的。